हेलो ऑल वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू अडर ट्वेंटी फोर सन अफिशियल तेलू चानल की स्वागत स्वागत यस वेलकम टू टीएसपीएससी एपीपीएससी फौंडेशन क्लास मुख्य सैंस अं टेक्नजी एम सीक्यू चुनाव सो ईज पार्ट टू सो पार्ट वन नि मन कंप्लीट सो पार्ट वन एवर चूडो चूँ प्ले लिस्ट उ यस मन मोस्ट एक्सपेक्टेड सैंस अं टेक्नजी एम सीक्यू चाहे फ्रेंड्स मुख्य टीएसपीएससी ग्रूप वन संबंध बैचेस अतमी सो मन के एमसीक्यूस बैचेस अतमी स्टार्ट सो यस मन की अडर ट्वेंटी फोर सर ऐपे डोन डोनोडी ए प्रति रोज करे अफेर्स अव जॉब अलर्ट्स डेली क्विज सब्जेक्ट वैज़ एमसीक्यू अलग मन मैगजीन पवर कैपूल वीडियो नोट्स अंड आर्टल प्रीमियम स्टडी मेटीरियल डोन चुस्कुस्तु यू कैन डोन फ्रम अडर ट्वेंटी फोर सवेन अफिशियल ऐप अलग फ्रेंड्स मैं सब्सक्रैब् चुस्क सब्सक्रैब् चुस्को इपड़े अडर ट्वेंटी फोर सवेन यूट्यूब झानल सब्सक्रैब् चुस्को बेल ऐका क्ली सो रेग्युर् अपडेट्स फस्ट फस्ट नोटिकेसन वस्तु मे मोबाइल की ये अलग मन प्रति प्रोडक्ट मैदा अडर ट्वेंटी फोर सवेन प्रति प्रोडक्ट को ऐप इंस्टा चुस्केंटे अंदर वै टू सिक्सटी फाइव को यूज चयें सैवी प्लस फाइव पर्सेंट अडिशनल आफर वस्तु ऐप नीचे अच्छे ओके अलग टेस्ट सीरीज मन की सेल ना फ्रेंड्स इप्ड ट्वेंटी टू प्लस फाइव पर्सेंट अडिशनल आफर ट्वेंटी सैवन पर्सेंट दाका वस्तु वै टू सिक्सट फाइव एस अने को यूज टेस्ट सीरीज एस अने को यूज ओके सो आल इंडिया यांकिंग लेटेस्ट पैटर्न डीटेल अनालिस तो मन की प्रति टेस्ट सीरीज अदाट वो ओके यस सो योजु मन की चाल इंट्रस्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यस प्रति आंसर चेयर ट्रई चीजें फस्ट क्वेश्चन आ स्क्रीन यस फस्ट क्वेश्चन आ स्क्रीन यस वेरी गुड ईवनिंग राकेश देविका गीता चक्रम वेरी गुड ईवनिंग Yes, what is the answer, friends? Chun acid and uses. Acid and uses. Man, the common guy question. Select the correct answer using the code given below. Oxalic acid, bleaching of leather. Acetic acid, processing of foods. Citric acid, washing metals. And benzoic acid, accumulation batteries. What is the answer? So benzoic acid, which is man, the preservation. Okay, preservation of food and food, friends. आहार मन की फुड प्रिजर्व चय अला मेडन मेड प्रिजर्व चय प्रिजर्व अंटे सो ये मन की पाड़क प्रिजर्व चय मन की आंसर बेंजोनिक ऐसी अक्युमेशन बैटरी का सो आसर फोर अने राियर अलग अक्युमेशन बैटरी कोसम व मन की ऐसी यूज सल फ्यूरी ऐसी सो विच ऐसी ईज यूज विच ऐसी ईज यूज टू Accumulation batteries under one's sulfuric acid. So, like citric acid, yes, washing metals, acidic acid, pressing of processing or processing of foods, like oxalic acid, bleaching of leather. So, one, two, three is the answer. Very good. D is the answer. Correct. Teacher, under one. So, oxalic acid. Let's take a look, friends. Man, ki bleaching of leather, what you? Like man, ki removal of ink, ink and remove it. And ki man, ki oxalic acid, what that? Photography lo, photography lo, what is man ki? फिल्म लो मन की ऑक्सालिक ऐसी अलग क्ला प्रिंट क्ला प्रिंट यूज क्ला प्रिंट मन की इवन मन की ऑक्सालिक ऐसी यूज अलग एसीटि ऐसी अने सावे फ्रेंड्स इट इज़ यूज एज ए सावे फर् एग्जापल मन की वेनीगर वेनीगर मन के एसीटि ऐसी ओके एसीटो अलग मन की प्रासेंग आफ फुड इवन एसीटि ऐसी अलग सिट्रिक ऐसी वे सर की इट इज़ यूज इन क्लाथ इंडस्ट्री क्लाथ इंडस्ट्री अलग वाशिंग मेटल वाशिंग मेटल अलग मन की प्रासेंग आफ फुड्स एंड ड्रग्स प्रासेंग आफ फुड्स एंड ड्रग्स सो इवीं ओके सो मन की वन टू थ्री आंसर यस ये सोक्सलिक ऐसी टमाटो सो मन की अक्युमेशन आफ बैटरी मन की टाइप आफ ऐसी पड़ता है सलफ्यूरी ऐसी सो बेंजोक ऐसी अन मन की प्रिजर्व फुड प्रिजर्व चय फुड प्रिजर्व फुड मेड प्रिजर्व चय ओके वाइस क्लियर का लेदा वाइस आई एम नॉट ऑडिबल यस 
Yes, next question. Next question on the screen. Yes, next question on the screen. Which of the following are constants of nucleic acid? So, in the one, nucleic acid is empty. empty. Sugar, phosphate, nitrogenous, nitrogenous base, and potassium base. Select the correct answer using the code given below. Yes, which of the following are constants of nucleic acid? Right. Actually, nucleic acid is artificial and natural. I mean, natural, naturally occurring chemical compound friends. It is a chemical compound natural. I mean, occurring. Yes. In the use of that, nucleic acid, it is a capable of some being breaking down to. Okay. Phosphoric acid, sugars, a mixture of organic gases. Yes, monkey. Answer here. Yes. Actual monkey, nucleotide. So, nucleotide. Nucleotide. Each nucleotide low monkey, three components. So, prati yoka nucleotide low, toid and three components. Pocket five carbon, five carbon sugar. Okay, five carbon sugar. Like a phosphate group, phosphate group. Yes, like a nitrogen base, nitrogen, nitrogenous base. So, you got a potassium base, another man, you So, answer four, you can answer one, two, three is the answer. C is the answer. Very good. Get that chakramichar correct answer. Okay, no problem. Very good. Try. So, nucleotide, nucleotide, man, three components of thyroid. So, five carbon sugar, any phosphate group, any and nitrogenous base, any. Okay, so man, under DNA, you can nucleus acid, nucleic acid will be shown. Under DNA, does not include a potassium base. Okay, does not include a potassium base. DNA man, ki potassium base, so man, ki include it. Okay, under man, ki nucleic acids, man, ki there are two main classes of nucleic acids. So, under DNA, you got a RNA. Okay, so man, ki yes, nucleic acids are under two types: deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. Okay. So, which is the which is the master blueprint for life under? So, this kind of what lo, man, ki render to lo, ye di man ki master blueprint, blueprint of life. So, common ka man ki DNA. So, the name under friends, master blueprint for life under. Oka genetic material under the man ki. Any living organisms lo, man ki and the most viruses lo, so oka genetical material ani the dog ani under the DNA lo. Okay, RNA is the genetic material of certain viruses. Some of the living cells are the same as the living cells. Okay, so the most important thing is the RNA. Okay, RNA is the most important thing to do with the making of proteins. Yes, very good. Clear? Nucleic acid is a naturally occurring chemical compound, friends. So it is being used uh, to break down to phosphoric acid, sugars, and uh, organic bases. Okay. Next one. Yes, RNA corona. Oh, no. So friends, manaki, RNA and the certain living cells from manaki labium example manaki corona. So single nucleic, single helical structure. Mana DNA is DNA is double helical structure. Okay, actually mana body low under the DNA. But man, flu, corona, which is RNA. So, and the kind body slow is anthu chicken yoka via than matter. And a medicine in the later in the day actually manaka body low white blood cells and a V. A two one T flu or china man body recognize chassis antibodies in sushis type. But the kada RNA of the structure RNA of the so WBC are not able to recognize what type of antibodies we have to. Produce any man key WBC can collect for them. Well, vaccine Sahim to Dan Koga vaccine and the predefined Oka type of protein man key the Induku use chaser and to kill the proteins to kill the proteins of a corona. Okay, yes. So when you go to Manam, check on friends. Okay, next one with reference to recently commissioned INS Vela 
కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఐఎన్ఎస్ వేల విన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఐఎన్ఎస్ వేల ఇటీవల ప్రారంభించిన ఐఎన్ఎస్ వేలాకు సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలు పరిగణించండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మనకు వేరే ఇంపార్టెంట్ ఎస్ ఆన్సర్ హియర్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ అంటున్నాడు కరెక్ట్ వేల అనేది ఒక ఫోర్త్ సబ్మెరియన్ ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి వేల అనేది ఫోర్త్ సబ్మెరియన్ ఆఫ్ పి సెవెంటీ ఫైవ్ ఎస్ ఫోర్త్ స్టెల్ స్కార్పియన్ క్లాస్ సబ్మెరియన్ అండర్ ప్రాజెక్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ ఫ్రాన్స్ కరెక్ట్ అలాగే మనకి ఐఎన్ఎస్ కల్వరి అలాగే ఐఎన్ఎస్ కందేరి అలాగే ఐఎన్ఎస్ కరంజ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇండియన్ నావల్ సబ్మెరన్ సబ్మెరన్ జలాంతరగాములు జలాంతరగాములు ఐఎన్ఎస్ అంటే ఇండియన్ నావల్ సబ్మెరన్ సో రీసెంట్గా మనకి వాజిర్ వాగిర్ కూడా న్యూస్లో ఉంది సో ఫిఫ్త్ స్కార్పియన్ కూడా మనకి న్యూస్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఫిఫ్త్ స్కార్పియన్ కూడా మనకి కమిషన్ అయింది అలాగే సిక్స్త్ వచ్చేసరికి వక్షీర్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ కల్వరి కండేరి కరంజ్ ఫోర్త్ వేలా ఫిఫ్త్ వచ్చేసరికి వాజిర్ సిక్స్త్ వచ్చేసరికి వక్షీర్ సో దీస్ ఆర్ ద సిక్స్ అంటే మనకి వాజిర్ అండ్ వక్షీర్ వచ్చేసరికి వాగిర్ అండ్ వక్షీర్ వచ్చేసరికి అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లోనే బట్ వాగిర్ అనేది ట్రయల్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసింది రీసెంట్గా ఓకే ఎస్ ఐఎన్ఎస్ వేల అయితే న్యూస్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ మనకి సో గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఇట్ ఈస్ డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్డ్స్ అటాక్ సబ్మెరియన్ విత్ ఎ సైలెంట్ పర్మనెంట్లీ మ్యాగ్నటైజ్డ్ పాప్ ప్రొపల్షన్ మోటార్ ఎస్ వన్ టూ ఆర్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ సో ఫ్రెండ్స్ హియర్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి వాట్ ఆర్ ద సిక్స్ సిక్స్ స్కార్పియన్స్ మనకి అంటే ప్రాజెక్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ అని అంటే మనకి కల్వరి కందేరి కరంజ్ వాగిర్ వేలా అండ్ వక్షీర్ సో దీస్ ఆర్ ద సిక్స్ సబ్మెరన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇండియా ఓకే వక్షీర్ వచ్చరికి అండర్ కన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎస్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి సబ్మెరన్స్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంకోటి న్యూక్లియర్ పవర్డ్ సో సబ్మెరన్స్లో టూ టైప్స్ అండి డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ సబ్మెరన్స్ అండ్ న్యూక్లియర్ పవర్డ్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్లో మనకి ఇది ఒక డిపెండెంట్ ఆన్ ఎయిర్ అనమాట అంటే జలాంతరగాములు ఫ్రీక్వెంట్గా సో మనకి సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ పైకి వచ్చి ఆక్సిజన్ తీసుకొని మళ్ళీ కిందకు వెళ్ళాలి కానీ న్యూక్లియర్ పవర్డ్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ అ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఆక్సిజన్ మనకి ఫ్రీక్వెంట్గా రావక్కర్లేదు సో సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది వాటర్ సముద్ర ఉపరితల మీదకి ఆక్సిజన్ కోసం తరచుగా రావక్కర్లేదు సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్డ్ అండ్ డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ సో ఇది వెరీ వెరీ ట్రెడిషనల్ కన్వెన్షనల్ అనమాట డీజిల్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పాతవి ఎస్ నెక్స్ట్ చూద్దాం సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కాన్షియన్స్ ఆఫ్ సెల్ న్యూక్లియస్ ఎస్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ కాన్షియన్స్ ఆఫ్ ఎ సెల్ న్యూక్లియస్ ఎస్ వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆన్సర్ డి వన్ టూ త్రీ డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్ ఎస్ ఆన్సర్ డి ఎస్ క్లియర్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ద సెల్ న్యూక్లియస్ అనేది ఒక డబల్ మెంబర్ అండ్ ఓకే సో మనకి సెల్ న్యూక్లియస్ అనేది ఒక డబల్ డబల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ ఆర్గనైల్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో మనకి జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది సెల్ ఉంటుంది మనకి సో ఇక్కడ న్యూక్లియస్ కంటెంట్స్ మనకి ప్రోటీన్స్ ఆఫ్ టూ కైండ్స్ సో ప్రోటీన్స్ ఆఫ్ టూ కైండ్స్ అది కూడా అడగచ్చు వాట్ ఆర్ ద టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అంటే హిస్టోన్ విన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఇది హిస్టోన్ అండ్ నాన్ హిస్టోన్ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి సో న్యూక్లియస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ డిఎన్ఏ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఆఫ్ టూ కైండ్స్ ఓకే అలాగే మనకి వేరియస్ ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫరస్ కాంపౌండ్స్ మనకి ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో హెన్స్ మనకి డి ఈస్ ద ఆన్సర్ అలాగే నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దేర్ ఆర్ ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్స్ దట్ కంటైన్ నో ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ డిఎన్ఏ ద స్ప్రెడ్ ర్యాపిడ్లీ అండ్ ఈవెన్ సర్వైవ్ వెరీ హై టెంపరేచర్ కండిషన్స్ 
they are believed to be responsible for causing mad cow disease they are yes dao ki first paper undi friends okay so okay first paper undi friends paper 1 undi paper 2 aithe test series unnai man degra test series unnai paper 2 kosam max faculty ni oka aggregate cheyadam chustunna so it not yet okay not yet but coming soon coming soon we will provide dao classes paper 2 also yes paper 1 aithe undi man degra paper 1 so what is the answer friends here okay okay answer c and a inka chundi they are infectious agents that contain no rna or dna friends actually ga manaki ikkada answer what is the answer prions is the answer so b is the answer the term prion manaki ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీనీషియస్ అనమాట సో దీని అర్థం ఏంటి ప్రోటీనీషియస్ అంటే కంటైనింగ్ సమ్ ప్రోటీన్స్ కంటైనింగ్ సమ్ ప్రోటీన్స్ సింపుల్గా మనకి ప్రియాన్స్ అంటాం ఓకే ఒక ఇన్ఫెక్షియస్ పార్టికల్స్ ఇవి ప్రియాన్స్ అనేవి ప్రోటీన్స్ సింపుల్గా ఎప్పుడైనా మీరు ప్రియాన్స్ ఉన్నారు అంటే దట్ ఆర్ ప్రోటీన్స్ దట్ క్యాన్ ట్రిగర్ సమ్ అబ్నార్మల్ ఫోల్డింగ్స్ ఇన్ నార్మల్ ప్రోటీన్స్ Okay, so mad cow disease and okay, infectious disease uh, caused by prions that affect the brain of cattle. Okay. Mad cow and brain affect just in friends. Cow of a brain. Okay, prions and proteins are matter. Simple. Ga. And then, I cow mother low on the proteins ne harm chase of disease. Man, ki you have prions. Mad cow. Mad cow and okay, disease and it's okay, infectious uh, disease. The end will lose that. So, the end will lose the. yes uh, then well asked friends so one of the proteins prions that affects the brain of a cattle okay yes alage viroids 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 anedi one of the infectious entities manaki affecting plants andi so oka vela meku adugutha plants affect chestundi okay yes one of the smallest pathogens we smallest pathogens alage virus telusu kada so virus gaani protozoa gaani bacteria gaani సో ఇది కూడా ఒక స్మాల్ ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్ మనకి లివింగ్ సెల్స్ ఒక ఆర్గనిజమ్స్లో ఉంటాయి ఓకే సో ఫ్రమ్ యానిమల్స్ నుంచి ప్లాంట్స్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అన్నిటిలో కూడా మనకి వైరస్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మోస్ట్ వైరసెస్ హ్యావ్ ఐదర్ హ్యావ్ ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ డిఎన్ఏ ఓకే ప్రోటోజోవా సింగిల్ సెల్డ్ యూక్రోటెక్స్ ప్రోటోజోవా అనేది ఎస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలుసు నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ answer b here prions alage in the context of process of respiration consider the following statements swasa kriya sandarbhamlo ee krindi prakaranalu pariganinchandi yes what is the answer chun fishes derive oxygen by taking in water through their mouths and forcing it passes past the gills chapala tama noti dwara needini teesukovadam mariyu moppala meeduga balavantanga pampadam dwara oxygen ku pondutayi అంటే గిల్స్ అంటే రెక్కల్లా అలాగే ద రేట్ ఆఫ్ బ్రీదింగ్ ఇస్ యాక్వ ఇన్ యాక్వాటిక్ ఆర్గనిజమ్స్ ఇస్ స్లోవర్ దెన్ దట్ సీన్ ఇన్ టెరెస్ట్రియల్ ఆర్గనిజమ్స్ జల జీవుల్లో శ్వాస రేటు భూ సంబంధమైన జీవుల్లో కన్ కనిపించే దానికంటే నెమ్మదిగా ఉంటుంది ఓకే వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ సో వెరీ గుడ్ మనకి ఆన్సర్ ఓన్లీ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ మనకి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఈజ్ అబ్జల్యూట్లీ రాంగ్ ఆన్సర్ so why it is a wrong answer friends <coughs> so reverse it should actually okay so the question is reverse actually so the rate of breathing in uh, aquatic organisms is uh, faster faster than seen in terrestrial organism 
అంటే ఇటువంటి ఒక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేది మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్లో పడేస్తారు ఓకే ఫిషెస్ టేక్ ఇన్ వాటర్ త్రూ మౌత్స్ ద్వారా ఓకే మౌ అంటే ఫిషెస్ అనేది మౌత్స్ ద్వారా దానికి ముక్కులు గట్టా ఉండవు సో అంటే ఒక మౌత్ మూతుల ద్వారా ఆక్సిజన్ని పీల్చుకుంటాయి అండ్ ఫోర్స్ ఇట్ పాస్ ది గిల్స్ ఓకే అలాగే మనకి డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ మనకి బ్లడ్ ద్వారా తీసుకుంటుంది ఓకే ఎస్ అంటే ద రేట్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ ఇన్ యాక్వాటిక్ ఆర్గనిజమ్స్ అనేది మచ్ ఫాస్టర్ దెన్ ది టెరిస్ట్రియల్ ఆర్గనిజమ్స్ అర్థమవుతున్న ఫ్రెండ్స్ మనకి భూ యొక్క భూ సంబంధమైన జీవులతో పోలిస్తే ఇక్కడ జల జీవుల యొక్క శ్వాస రేటు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఇక్కడ మనకి ఫెయిర్లీ లో ఒక ఎయిర్తో కంపేర్ చేస్తే వాటర్లో మనకి డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో అటువంటి ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ని మనం అటువంటి ఆక్సిజన్ అనేది డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అనగానే మనకి ఫిషెస్ అనేవి ఫాస్ట్గా ఆపరేట్ చేసుకో ఫాస్ట్గా శ్వాసక్రియ పీల్చుకుంటాయి ఓకే సో అంటే మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి కారణం ఏం చెప్తారు అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఫెయిర్లీ 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 లో కంపేర్ టు కంపేర్ టు అమౌంట్ ఆఫ్ కంపేర్ టు అమౌంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎయిర్ ఓకే ఎస్ ఇది మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎస్ ద రేట్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ ఇన్ యాక్వటిక్ ఆర్గనిజమ్స్ ఓకే మనకు ఆ టైప్ ఆఫ్ మెరైన్ ఆర్గనిజమ్స్తో పోలిస్తే మనకి వెరీ వెరీ ఫాస్టర్ దెన్ ది భూ సంబంధమైన జీవుల్లో ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ సో అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏ ఓన్లీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ప్రో క్రయోటిక్ అండ్ యూ క్రయోటిక్ సెల్స్ సింపుల్ సో ప్రో క్రయోటిక్ మరియు యూ క్రయోటిక్ కణాలకు సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలను పరిగణించండి విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ వన్ ఓన్లీ టూ ఓన్లీ వన్ అండ్ టూ అండ్ నైదర్ వన్ ఆర్ టూ స్ట్రైట్ సో నిన్ను కూడా ఈ క్వశ్చన్ మనం ఇండైరెక్ట్గా చెప్పుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఎస్ మనకి ప్రో క్రయోటిక్ సెల్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై ప్రో క్రయోటిక్ సెల్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై బ్యాక్టీరియా రిప్రజెంటెడ్ బై బ్యాక్టీరియా అలాగే బ్లూ గ్రీన్ అలాగే ఓకే అలాగే మనకి అంటే దే ఆర్ జనరల్లీ స్మాల్ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా ప్రో క్రయాటిక్స్ అనేవి స్మాలర్ ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ హియర్ మనకి ప్రో క్రయాటిక్స్ అనేవి దే ఆర్ వెల్ డిఫైన్ న్యూక్లియస్ అండ్ మెంబ్రైన్ బౌండ్ ఆర్గనైజ్ ఇది కరెక్ట్ అండి సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఏ అనేది నాట్ కరెక్ట్ ఇక్కడ మనకి సో మనకి వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రో క్రయాటిక్ హ్యావ్ ద సెల్ వాల్ సరౌండింగ్ ద సెల్ మెంబ్రైన్ ఓకే సో అందులో మనకి స్మాలర్ డిఎన్ఏని ఏమంటాం ప్లాస్మిట్స్ అంటాం ప్లాస్మిట్స్ సో మనకి ఆన్సర్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఆన్సర్ అలాగే యూక్రోటిక్ సెల్స్ దెర్ ఈజ్ నో వెల్ డిఫైన్డ్ న్యూక్లియస్ అండ్ ఆర్గన్ అంటే మనకి రివర్స్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా సో ప్రో క్రయాటిక్ సెల్స్లో మనకి ఎటువంటి వెల్ డిఫైన్డ్ న్యూక్లియస్ ఉండదు అండ్ ఆర్గనైజర్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ అలాగే మనకి యూక్రోటిక్ సెల్స్ అనేవి దెర్ ఈస్ అ వాల్ డిఫైన్డ్ న్యూక్లియస్ అండ్ మెంబ్రైన్ బౌండ్ ఆర్గనైజర్ సో ఆన్సర్ మనకి డి డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో మనకి స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్లో చెప్పుకుంటాం యాక్చువల్గా అంటే యూక్రయాటిక్ మనకి ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ ఫంగస్ ఒక ఎక్స్టెన్సు కంపార్ట్మెంటలైజేషన్ ఆఫ్ సైటోప్లాజమ్ ఉంటుంది ఓకే సో ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ సో ఇవన్నీ కూడా యాక్చువల్గా ఒక్కొక్క క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ ఒక్కొక్క వన్ అవర్ తీసుకుంటే క్లాసెస్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే సో పెయిడ్ క్లాసెస్ మీకు అవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి డోంట్ వరీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విత్ రిఫరెన్స్ టు వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సో మానవ శరీరంలోని తెల్ల రక్త కణాలకు సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలు పరిగణించండి సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ 
this what is the answer white blood cells are white in color due to lack of hemoglobin white blood cells are first line of defense against uh, pathogens simple white blood cells actually manaki antibodies white blood cells anedi one of the antibodies actually the red color of red blood cells due to manaki hemoglobin color friends manaki red blood cells lo enduku red ga untundante due to hemoglobin one of the iron rich compound oka red color man provide chestundi so that why that that is called red blood cells okay so manaki so hemoglobin iron rich compounds ane untai kabatti it is in a red color alage white blood cells ane colorless gurtu pedukondi white blood cells anevi colorless due to lack of hemoglobin indulo manaki hemoglobin undadu when compared to red white red blood cells okay so ee oka white blood cells ni మనకి ఎలా పిలుస్తాం లుకోకైట్స్ ఓకే సో లూసోసైట్స్ అంటాం మనకి సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ మనకి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ వైట్ ఇన్ కలర్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ ఎస్ కలర్లెస్ అంటే వైట్ ఇన్ కలర్ ఓకే సో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ముఖ్యంగా ఒక యాంటీబాడీస్ని క్రియేట్ చేస్తాయి ఒక యాంటీబాడీస్ని క్రియేట్ చేస్తాయి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ యాంటీబాడీస్ని క్రియేట్ చేస్తాయి అలాగే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అగెన్స్ట్ ప్యాథోజన్స్ ఇస్ కాల్ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా మనకి సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఇన్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇది యాక్చువల్గా ఫస్ట్ లైన్ కాదు సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్గా మనకి పరిగణిస్తాం సో ఆన్సర్ మనకి ఓన్లీ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓన్లీ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ చూడండి ఇక్కడ సింపుల్గా ద సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఇన్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ కానీ టిష్యూస్ కానీ ఆర్గాన్స్లో కానీ మనకి అంటే ఒక ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనమాట అది ఒక ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఓకే ఎస్ మనకి వన్ ఆఫ్ ది సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ ఓకే సో మనకి అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏం చేస్తే ఒక యాంటీబాడీస్ సృష్టిస్తాయి ఒక ప్యాథోజన్స్కి ఎగనిస్ట్గా మనకి దీన్ని సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అని అంటాం ఎస్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఏ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ బ్యారియర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి స్కిన్ కానీ ఒక టీయర్ కానీ ఒక సారీ మనకి అంటే స్కిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా ఒక దెబ్బ తగిలింది అనుకో స్కిన్ అనేది ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఫస్ట్ అదే అడ్డుకుంటుంది ఒకవేళ అది లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి సో బాడీలోకి వెళ్ళిపోయి ఒక ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని దెబ్బతీస్తుంది అనుకోండి అప్పుడు మనకి సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఉంటుంది అదే మనకి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రీసెంట్గా కరోనా వచ్చింది సో చాలా అందరి బాడీస్కో కరోనా వచ్చి వచ్చింది ఫస్ట్ మనకి ఫస్ట్ డిఫెన్స్ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఏది మనకి గెస్ మన ఒక టైప్ ఆఫ్ క్లీన్లీనెస్ హైజీన్ హైజీన్ ఉండడం ఫస్ట్ డిఫెన్స్ స్కిన్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు మనకి ఒక రెస్పిరేషన్ తీసుకోకూడదు గాలి తీసుకోకూడదు ఆక్సిజన్ తీసుకోకూడదు అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్ మనకు వైరస్ అనేది ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ హెల్ అది ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ త్రూ స్కిన్ ఓకే మన ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మ్యూకస్ అని మ్యూకస్ టీయర్స్ స్కిన్ స్వీట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఈజ్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎందుకంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి వచ్చిన వైరస్కి ఒక యాంటీబాడీస్ని క్రియేట్ చేస్తాయి అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా మనం వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఎందుకు వేసుకుంటున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక జ్వరం వచ్చింది అనుకోండి ఒక ఫీవర్ వచ్చింది అనుకోండి సో డోలో అనేది ఎందుకు వేసుకుంటున్నాం ఫీవర్ అనేది ఒక ఫ్లూ ఒక ఫ్లూ వైరస్ వైరల్ ఫీవర్ సో ఒక డోలో ఎందుకు వేసుకుంటున్నాం డోలో అనేది ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ ఒక స్ట్రక్చర్ అనమాట ప్రీ డిఫైన్ స్ట్రక్చర్ ఆ స్ట్రక్చర్ ఏం చేస్తుందంటే ఫ్లూకి సంబంధించిన ఒక స్ట్రక్చర్ ఆ ఫ్లూని ఫ్లూ యొక్క ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కదా పిలకలు అంటాం పిలకలు పైన ఆ పిలకల్ని చంపడం ప్రోటీన్స్ని చంపడం ఓకే ఎస్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో మనకి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి ఒక సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్గా పరిగణిస్తారు ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ వచ్చేసరికి మన ఎక్స్టర్నల్ బాడీస్ ఓకే సో అంటే అవుట్ సైడ్ది అవుట్ సైడ్ది అవుట్ సైడ్ ది బాడీ ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ సో సింపుల్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రాక్టీస్ చేస్తే సింపుల్ అనిపిస్తే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ A sound created in a big hall with persist, will persist by repeated in reflection from walls until it is reduced to a value where it is no longer audible. The repeated reflection that results in this persistence of sound is called as. <coughs> so, when you say, 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 అది ఇకపై వినబడిన విలువకు తగ్గించి తగ్గించబడే వరకు కొనసాగుతుంది ధ్వని యొక్క ఈ నిలకడ ఫలితంగా పునరావృతమయ్యే ప్రతిబింబం ఏమని అంటారు 
ये सिंपल सो आंसर हियर सो फ्रेंड्स चाला मंदी इको आंसर का बट नॉट इन इको इको आंसर का तो रिवर्बरेशन मान की सो मान की रिपीटर रिफ्लेक्शन रिपीटर रिफ्लेक्शन वाले ये मौत नंटे उनका परसिस्टेंस ऑफ साउंड मान का अकड़े उन्नत टूटन दाने रिवर्बरेशन अंतम उनका ऑल्टोरियम लोग आने बिग हॉल्स लोग आने एक्सेसो रिवर्बरेशन then the reverberation is one type of opukolene one type of feeling. So, at one time, reverberation is a good thing. Walls and roofs are generally used materials like fiber boards. Fiber boards are used. Fiber boards are used. Door curtains are used. Wood is used. Okay? Yes. The sound absorbing properties are used. Sound is used. Eco is actually used. मानकि इफ इश मानकि शव वो का शाउट इच्छिना वो क्लैप इच्छिना वो का रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट द गिर गा उन्ना पड़ो ओके सो का टॉल बिल्डिंग वो का माउंटेन वो का माउंटेन द गिर गानी वो का टॉल बिल्डिंग गानी वी विल हीर सेम साउंड अगेन ए लिटिल लेटर हने रिपीटेड का कादो सो मानकि कौन-कौन से पटो वर्क हो, कौन-कौन से पटो वर्क, कौन-कौन से पटो वर्क मात्र में उन्होंने देखे देख रहा, about one zero point one second, okay, a sensation of sound अनेक मानकि माना ब्रेन लो देखिए देख रहा जीरो पॉइंट वन सेकेंड्स मात्र में परसिस्टेंस का उन्होंने बट एक रेमंड ने देखा रिपीटर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स अंटिल इट इज रिड्यूस्ड टू ए वैल्यू वेर इट इज नो लॉन्गर ऑडिबल रिपीटर रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इस कॉल्ड यस ओके ऑटोरियम ओके रूफ एंड वॉल्स ने जनरल का मन की ओके साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स तो कवर चाहिए था मैक्सिल का फाइबर बोर्ड आवाज़ जो ओके ओके मन की वुड सावाज़ जो डोर कटन सावाज़ चिलांटे यस सो अंटे मन की जनरल का इधर मन की बी एन प्रेटेस्टम बट नॉट ए बी आंसर सो इट इज़ अ रिपीटेड साउंड रिपीटेड Yes, simple. Pratidwani friends, Pratidwani, river bartration, uh, river bartration and time and Pratidwani, okay, Pratidwani. Yes. Next question. तो युको कोड़ा प्रतिद्वने बट आकर मान की ऑप्शन मान की क्वेश्चन क्लियर का चुस्ते मिल क्लियर हूँ ओके जो संडे मान की क्रिएटेड इन ए बिग हॉल विल परसिस्टेंट हैं परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन हैं जैसे करा इनको कोड़ा आंसर ये सरी साउंड अपनी परसिस्ट जैसे ओनली एमसीक्यूस क्लास चिप तरा फ्रेंड्स मान की एमसीक्यूस बैच चुन्दे एक्चुअल का मान की एमसीक्यूस बैच चुन्दे सब्जेक्ट बैच चुन्दे मैं की ये दिक्कत आलान टेस्ट पर्सेंट चेस कोच ओके सो वाई टू सिक्सटी फाइव कोड यूज़ चेंडे यू विल गेट ऑफर ये स्ट्राइच चेंडे क्वेश्चन के एंड मान की रिगार्डिंग ओजोन फ्रेंड्स ओजोन Yes, simple. So answer here, manaki ozone is a colorless and odorless gas. Is it correct andi? Ozone or then trioxygen antum. What is that? Trioxygen O3. O3. It is an inorganic molecule, friends. Okay. So much, much manaki pale blue gas antum. So manaki pale blue gas. So it is not nothing but 
ఇట్ ఈస్ అ కలర్డ్ గ్యాస్ ఓకే సో మనకి వన్ అనేది పూర్తిగా తప్పైనప్పుడు మీకు ఇంకేం చూడక్కర్లేదు ఆన్సర్ సి అంటే ఓజోన్ మనకి చాలాసార్లు చెప్పుకున్నప్పుడు మనం ఇది ఒక ఎలోట్రోప్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ చాలా స్టెబుల్గా స్టెబుల్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది స్థిరత్వం చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఒక డై అటామిక్ ఎలోట్రోప్తో పోలిస్తే ఒక ఓ టూతో పోలిస్తే ఆక్సిజన్తో పోలిస్తే ఓ త్రీ అనేది స్టెబిల్నెస్ తక్కువ ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ పేల్ బ్లూ గ్యాస్ అండి ఒక పంగండ్ స్మెల్ ఒక కుళ్ళిపోయిన వాసన వస్తుంది ఓకే ఓ త్రీ అనేది సో వన్ అనేది తప్పు పూర్తిగా అయితే మీకు రెండు తెలిసినా తెలియకపోయినా ఇంకా ఆన్సర్ అనేది సి అయిపోయింది అంటే ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ డై ఆక్సిజన్ బై ద యాక్షన్ ఆఫ్ అల్ట్రావైలెట్ లైట్ ఇయర్స్ మనకి యూబి లైట్ ఒక ఆక్సిజన్ మాలిక్యూ ఒక ఓజోన్ వెన ఓజోన్ మాలిక్యూల్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే ఈవెన్ లో ఎనర్జీ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఓజోన్ ఓకే ఓజోన్ యొక్క ప్రాపర్టీ మనకి అల్ట్రావైలెట్ రే హార్మ్ఫుల్ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని మనకి రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ చేయడం అలాంటి ఓజోన్ని కానీ మనం సంరక్షించుకోకపోతే క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల మనం యూజ్ చేసిన పొల్యూటెన్స్ వల్ల ఓజోన్ లేదు అనేది దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో స్ట్రాటోస్పియర్లో ఉంటుంది ఓజోన్ ఓజోన్ ఓజోనోస్పియర్ అలాగే ఓజోన్ యూజ్ ఇన్ డిసన్ఫెక్షన్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ అంటే వన్ కామన్ మెథడ్ ఆఫ్ డిసన్ఫెక్షన్ మనకి వేస్ట్ వాటర్ ఓకే అంటే మనకి ఒక మెథడ్ ఆఫ్ డిసన్ఫెక్టింగ్ డిసన్ఫెక్టింగ్ వేస్ట్ వాటర్ అనేది ఒజినోషన్ ఒజినేషన్ అంటాం కదా సో ఆ మెథడ్నే ఆ మెథడ్ని ఏమంటాం ఒజినేషన్ అంటే ఓజోన్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ అనేది దాని అర్థం ఓకే అంటే ఇన్ఫెక్ట్ ఒక వా వేస్ట్ వాటర్ ఇన్ఫెక్ట్ కాకుండా వేస్ట్ వాటర్ డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేసేది మనకి ఒజినేషన్ గుర్తుపడి కాన్ఫిడెన్స్ ఓజోన్ అనేది స్టెబుల్ గ్యాసా అన్స్టెబుల్ గ్యాసా అంటే ఓటుతో పోలిస్తే ఇది అన్స్టెబుల్ ఓజోన్ అనేది అన్స్టెబుల్ గ్యాస్ ఒక బ్యాక్టీరియాస్ని వైరసెస్ని డెస్ట్రాయ్ చేయగలదు ఒక డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేయగలదు ఇన్ఫెక్ట్ కాదు డిస్ఇన్ఫెక్ట్ అంటే చంపగలదు ఓకే సో ఒక ప్యూర్ ఒక వేస్ట్ వాటర్ని ఒక ప్యూర్ వాటర్గా కన్వర్ట్ చేయగలదు దాని యొక్క ప్రాసెసే ఓజినేషన్ ఓకే ఓజోన్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం ఒక అన్స్టెబుల్ గ్యాస్ ఇప్పుడు ప్లే ప్లే బ్లూ కలర్ ఇది ఓకే ఎస్ యాక్చువల్గా క్లోరిన్ కన్నా చాలామంది అంటారు కదా క్లోరిన్ అనేది డిసిన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది క్లోరిన్ కన్నా డబల్ రెట్లు మనకి ఓజోన్ ఓజోన్ అనేది మోర్ ఎఫెక్టివ్ ఫ్రెండ్స్ వైరసెస్ బ్యాక్టీరియాస్ చంపడంలో క్లోరిన్ కన్నా మనకి మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఓజోన్ మనకి డికంపోజ్ అవుతుంది ర్యాపిడ్గా డికంపోజ్ అవుతుంది ఓకే ఎస్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఆన్సర్ మనకి ఇక్కడ సీజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎస్ సెమీ కండక్టర్స్ తెలుసు కదా సెమీ కండక్టర్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది మోడర్న్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ దట్ వీ యూజ్ అర్థమవుతుందా సెమీ కండక్టర్స్ మనకు తెలుసు ఎస్ఐ ఓటు సిల్కాన్ డై ఎక్సైడ్ మనకి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ రిగార్డింగ్ సెమీ కండక్టర్స్ సో మనం ఉపయోగించే చాలా ఆధునిక ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల్లో సెమీ కండక్టర్లు ఉంటాయి ఓకే సో మనకి సెమీ కండక్టర్లో సంబంధించి క్రింది స్టేట్మెంట్లో ఏది సరైంది సరైందని అడుగుతున్నాడు వన్ టూ బోత్ వన్ అండ్ టూ నైదర్ వన్ నాట్ టూ ఎస్ సెమీ కండక్టర్స్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ కండక్టర్స్ కానీ సెమీ కండక్టర్స్ కానీ ఓకే అలాగే ఇన్సులేటర్స్ ఇన్సులేటర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ అండి అంటే రెసిస్టివిటీ ఆర్ కండక్టివిటీ సో రెసిస్టివిటీ కండక్టివిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఓకే కండక్టర్స్ అనేవి ఒక వెరీ లో రెసిస్టివిటీ అంటే హై కండక్టివిటీ చేస్తుంది కండక్టర్స్ అంటే మనకి పాసింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కరెంట్ని పాస్ చేసేది సో ఇన్సులేటర్స్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ వెరీ లో కండక్టివిటీ లో కండక్టివిటీ కండక్టివిటీ అంటే మనకి పాసింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది చాలా తక్కువ కండక్టర్స్ అనేది హై కండక్టివిటీ ఉంటుంది సో తెలుసు కదా అంటే కండక్టర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్వెస్ట్ రిలేషన్షిప్ టు ఇన్సులేటర్స్ సో ఇన్సులేటర్స్ అనేది హై రెసిస్టివిటీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే అది అడ్డుకుంటుంది సో ఒక కరెంట్ని పాస్ చేయకుండా అడ్డుకుంటుంది ఇన్సులేటర్స్ అలాగే కండక్టర్స్ అనేది ఇట్ హ్యావింగ్ వెరీ 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 లో రెసిస్టివిటీ లో రెసిస్టివిటీ అంటే ఎక్కువ కరెంట్ పాస్ చేసేది అంటే హై కండక్టివిటీ అనేది అంటే రెసిస్టివిటీ ఎప్పుడు కూడా రో రో మనకి వన్ ఆఫ్ ది కండక్టర్స్కి ఇన్వెస్ట్ రిలేషన్షిప్ రెసిస్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటే 
కండక్టివిటీ తక్కువ ఉన్నట్టు అంటే అంత అడ్డుకుంటే రెసిస్టెన్స్లు యూజ్ చేస్తారు కదా మనకి రెసిస్టెన్స్ అంటే కరెంట్ పాస్ అవ్వకుండా చూసుకునేది రెసిస్ట్ చేస్తుంది రెసిస్ట్ చేస్తుంది సో ఇన్సులేటర్స్కి రెసిస్టివిటీ ఎక్కువ అంటే కండక్టెన్స్ తక్కువ సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనకి ఇక్కడ సెమీ కండక్టర్స్కి రెసిస్టివిటీ ఆర్ కండక్టివిటీ ఇట్ హ్యావ్ సమ్ రెసిస్టివిటీ ఆర్ కండక్టివిటీ ఎస్ ఇమీడియట్ టు కండక్టర్స్ అండ్ ఇన్సులేటర్స్ మనకి మనకి ఫస్ట్ వన్ అనేది రెసిస్టివిటీ సెమీ కండక్ట్ మోర్ దాన్ ద ఇన్సులేటర్స్ బట్ లెస్ దాన్ ద కండక్టర్స్ అంటున్నాడు ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ ద రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ కండక్ట్ సెమీ కండక్టర్స్ ఇస్ మోర్ దాన్ ది కండక్టర్స్ అండ్ దాన్ ఇన్సులేటర్స్ మనకి ఇక్కడ రివర్స్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ వన్ అనేది రాంగ్ పూర్తిగా రాంగ్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ సమ్ సెమీ కండక్టర్స్ అనేది ఇస్ మోర్ దాన్ కండక్టర్స్ బట్ లెస్ దాన్ ఇన్సులేటర్స్ ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి సో కండక్టర్స్ సెమీ కండక్టర్స్ ఇన్సులేటర్స్ ఇవన్నీ కూడా బేస్డ్ ఆన్ ది కండక్టివిటీ ఆర్ రెసిస్టివిటీ అంటే పాసింగ్ ఆఫ్ కరెంట్ బేస్ బే మనకి బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటాయి వీటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ కండక్టర్స్ అనేవి చాలా లో రెసిస్టివిటీ ఉంటుంది లో రెసిస్టివిటీ అంటే కరెంట్ పాస్ చేసేవి అనమాట అంటే కండక్టివిటీ హై కండక్టివిటీ అంటాం అర్థమవుతున్న ఫ్రెండ్స్ కండక్టర్స్కి రెసిస్టివిటీ లో కండక్టెన్స్ హై అలాగే ఇన్సులేటర్స్కి రివర్స్ రెసిస్టివిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే అడ్డుకుంటుంది అనమాట కరెంట్ని అంటే కండక్టెన్స్ పాస్ చేయనవి అప్పుడు సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి మధ్యలో వస్తుంది సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి ద రెసిస్టివిటీ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ కండక్టివిటీ ఈజ్ మోర్ దాన్ కండక్టర్స్ ఫ్రెండ్స్ అంటే కదా సో సెమీ కండక్టర్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది సెమీ కండక్టర్ ఇక్కడ వస్తుంది మధ్యలో సో అంటే మనకి తక్కువ కాదు ఎక్కువ కాదు మధ్యలో వస్తుంది సో మోర్ దాన్ కండక్టివిటీ అండ్ లెస్ దాన్ సో మోర్ దాన్ రెసిస్టివిటీ మోర్ దాన్ కండక్టర్స్ మోర్ దాన్ కండక్టర్స్ అండ్ లెస్ దాన్ ఇన్సులేటర్స్ ఎస్ సో ఆన్సర్ మనకి అలాగే ద మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్ సెమీ కండక్టర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సిలికాన్ అండ్ జర్మానియా మనకి బి అనేది ఒక క్లియర్గా తెలుసు మనకి ఎస్ క్లియర్గా తెలుసు మనకి బి అనేది అండ్ సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి ఒక ముఖ్యంగా సిలికాన్ అండ్ జర్మానియం ఎక్కువ వాడుతుంటారు ఓకే అందులో మనకి కాంపౌండ్ సెమీ కండక్టర్స్ ఉంటాయి కాంపౌండ్ సెమీ కండక్టర్స్ కాంపౌండ్ సెమీ కండక్టర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఇన్ఆర్గానిక్ ఉంటాయి ఆర్గానిక్ ఉంటాయి అలాగే ఆర్గానిక్ పాలిమర్స్ ఉంటాయి సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఎస్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ టెఫ్లాన్ విన్నారు కదా టెఫ్లాన్ టెఫ్లాన్కి సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలు పరిగణించండి విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ ఎస్ సబ్జెక్ట్ క్లా సబ్జెక్ట్ పూర్తి సబ్జెక్ట్ బ్యాచ్ క్లాస్ వేర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే పూర్తి సబ్జెక్ట్ బ్యాచ్ కావాలి అంటే ఆ బ్యాచ్ ప్రైజ్ వచ్చేసరికి మనకి వన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లోపటే ఉంది వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు వస్తుంది ఎంసిక్యూస్ బ్యాచ్ కేవలం మీకు ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే మీకు వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇది కూడా సేమ్ కోడ్ ఓకే సో మీకు ఎంసిక్యూస్ బ్యాచ్ కావాలంటే ఎస్ వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్ బ్యాచ్ కావాలన్నా వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో చాలా చాలా అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ మేము అందిస్తున్నాం ఎస్ స్టెఫ్లాన్ గురించి క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ స్టోర్లోకి వెళ్ళి చూడండి ఓకే స్టోర్లోకి వెళ్ళి చూడండి సో యాక్చువల్గా టెఫ్లాన్ని వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ టెఫ్లాన్ పాలీ టెట్రా పాలీ టెట్రా ఫ్లోరో ఇథేన్ గుర్తు కాన్ఫరెన్స్ మనకి అడుగుతారు వాట్ ఈస్ ద టెఫ్లాన్ అదర్ నేమ్ అంటే పాలీ టెట్రా ఫ్లోరో ఇథేన్ అంటే మనకి ఈ టెఫ్లాన్ ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారంటే టెట్రా ఫ్లోరో ఇథేన్ని హీట్ చేసి హీట్ చేసి మనకు తెస్తారు ఒక హై ప్రెషర్ హై ప్రెషర్లో మనకి హీట్ చేసి తెస్తారు ఇది వన్ ఆఫ్ ది కెమికల్లీ ఇనట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ టు అటాక్ సమ్ కరోజు రీ రీజన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ మనకి ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎ కెమికల్ ఇనట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ టు అటాక్ ది కరోజు రీజన్స్ ఎస్ ఇది రసాయనికంగా జడమైనది మరియు తే తిని వేయు కారకలు వచ్చే దాడికి నిరోధ గురించి కలిగి ఉంటుంది ఎస్ అలాగే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ అ నాన్ స్టిక్ కోటింగ్ ఫర్ కుక్ ఇది కరెక్ట్ రెండు కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే మనకి ఒక మేకింగ్ ఆయిల్ సీల్స్ కానీ గ్యాస్టిక్స్ ఓకే యుటెన్సిల్స్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు మనకి టెఫ్లాన్ అంటే వ
టెఫ్లాన్ కి ఎస్ లైఫ్ టైం ఎక్కువగా ఇస్తుంది మనకి టెఫ్లాన్ కోటింగ్ ఓకే టెఫ్లాన్ కోటింగ్ చేసిన యుటెన్సిల్స్ లైఫ్ ఎక్కువగా వస్తుంది మనకి తెలుసు కదా నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ వైరస్ గురించి వైరస్ ఇస్ స్మాల్ పారాసైట్ దట్ కెన్ నాట్ రిప్రొడ్యూస్ వితౌట్ ఏ హోస్ట్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు కిల్ ఎ వైరస్ బికాస్ దే ల్యాక్ సెల్యులార్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈవెన్ ది నాట్ కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎప్పుడు కూడా నేను చెప్తూ ఉంటాను కరెక్టా నాట్ కరెక్టా ఏది అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్లో బాగా గమనించండి ఎస్ వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ టీఎస్పిఎస్సి కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ కోడ్ సేమ్ ఫ్రెండ్స్ వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎస్ మీకు టెస్ట్ సిరీస్ పర్చేస్ చేయాలంటే బుక్స్ కానీ టెస్ట్ సిరీస్ కానీ ఈ బుక్స్ కానీ ఏదైనా మీకు ఎస్ అనే కోడ్ని యూజ్ చేయండి అదే మీకు ప్రొడక్ట్ ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ ప్రొడక్ట్ కొనాలంటే లైవ్ క్లాసెస్ వినాలి అనుకుంటే లైవ్ బ్యాచెస్ వినాలి అంటే వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓకే ఇది టెస్ట్ సిరీస్ బుక్స్ ఈ బుక్స్ మీకు క్లాసెస్ లైవ్ క్లాసెస్ వచ్చేసరికి వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎస్ చూద్దాం ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్ హియర్ మనకి వైరస్ ఇస్ స్మాల్ పారాసైట్ దట్ కెన్ నాట్ రిప్రొడ్యూస్ వితౌట్ ఏ హోస్ట్ అంటున్నాడు వైరస్ అనేది ఒక సెల్యులార్ సెల్యులార్ ఎంటిటీస్ ఫ్రెండ్స్ దట్ యూజువల్లీ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఒక మైక్రోస్కోప్ ద్వారా చూడాలి చూడచ్చు చూడగలం యాక్చువల్గా ఒక వై ఒక వైరస్ అనేది ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ దాని చుట్టూ ఒక ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఓకే సో మనకి ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ మనకి ఈ ఆన్సర్ మనకి వన్ అనేది పూర్తిగా మనకి సారీ మనకి వన్ అనేది పూర్తిగా కరెక్ట్ యాక్చువల్గా వైరస్ ఇస్ ఎ స్మాల్ పారాసైట్ దట్ కెన్ నాట్ రిప్రొడ్యూస్ వితౌట్ ఏ హోస్ట్ ఎస్ పక్కా కరెక్ట్ అంటే మనం కిల్ చేయడం చాలా కష్టం బికాస్ ఒక సెల్యులార్ స్ట్రక్చర్ అనేది లేదు దానికి ఒక సెల్యులార్ స్ట్రక్చర్ లేదు వైరస్కి ఓకే సో అలాగే మనకి ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు కిల్ ఎ వైరస్ బికాస్ ద లేక ఎస్ మనకి ఇది కూడా కరెక్ట్ సో ఆన్సర్ మనకి డి ఈస్ ద కరెక్ట్ అంటే నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్ అంటే రెండు కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్సే ఫ్రెండ్స్ రెండు కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్సే సో గుర్తుపెట్టుకోండి సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ పేర్స్ కలర్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ బయోటెక్నాలజీ స్టార్టింగ్లో చెప్పుకుంటాం ఇది ఏరియా ఆఫ్ బయోటెక్ యాక్టివిటీస్ ఎస్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ పేర్స్ గివెన్ అబౌ ఆర్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ yellow, brown, gold, dark. So very important. yes very good try so try chan friends yes very good here answer manaki so freeze ga c an cheppochu 2 3 4 endukante yellow yellow is nothing but food biotechnology and nutrition science friends not manaki మెడిసిన్ అండ్ హ్యూమన్ హెల్త్ సో మనకి ఆన్సర్ సి అలాగే బ్రౌన్ గోల్డ్ డార్క్ ఎస్ మనకు ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే కలర్ టైప్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ బయోటెక్ యాక్టివిటీస్ ఒకసారి చూస్తే రెడ్ బయోటెక్నాలజీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు హెల్త్ మెడిసినల్ అండ్ బయోటెక్నాటిక్స్ అలాగే మనకి yellow చూస్తే మనకి ఫుడ్ బయోటెక్నాలజీ న్యూట్రిషన్ సైన్స్ బ్లూ బయోటెక్నాలజీ యాక్వాకల్చర్ కోస్టల్ అండ్ మెరైన్ బయోటెక్నాలజీ గురించి గ్రీన్ వచ్చేసరికి అగ్రికల్చర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ బయోటెక్నాలజీ బయోఫ్యూయల్స్ గురించి ఆ బ్రౌన్ బయోటెక్నాలజీ వచ్చేసరికి అరిడ్ జోన్ అండ్ డెజర్ట్ బయోటెక్నాలజీ అలాగే డార్క్ వచ్చేసరికి బయో టెర్రరిజం బయో వార్ఫేర్ బయో క్రైమ్స్ యాంటీ క్రాప్ వార్ఫేర్ అలాగే పర్పుల్ వచ్చేసి మనకి పేటెంట్స్ పబ్లికేషన్స్ ఇన్వెన్షన్స్ ఐపీఆర్స్ వైట్ వచ్చేసరికి జీన్ బేస్డ్ బయో ఇండస్ట్రీస్ గోల్డ్ వచ్చేసరికి బయో ఇన్ఫర్మేటిక్స్ అండ్ నానో బయోటెక్నాలజీ 
సో అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి బయోటెక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రెవల్యూషన్ చూస్తాం కదా రెవల్యూషన్ వచ్చేసరికి వైట్ రెవల్యూషన్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ బ్లూ రెవల్యూషన్ ఇవన్నీ చూస్తాం ఓకే సో అలాగే రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మెడిసినల్ మెడిసిన్స్లో ఏవైనా మనం రిలేట్ రిలేషన్ మనకి ఇన్నోవేషన్స్ కానీ ఒక బయోటెక్నాలజీ మనకి యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి ఓకే సో మనకి డీలింగ్ విత్ బయోటెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తే దాన్ని మెడిసిన్ బయోటెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తే మనకి దాన్ని రెడ్ రెడ్ టైప్ రెడ్ బయోటెక్నాలజీ అంటాం సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ టైమ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీస్ వీ విల్ సీ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ బయోటెక్ యాక్టివిటీస్ ఒక్కసారి ఇవన్నీ కూడా రాసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఎస్ అంటే రిలేటెడ్ ఫీల్డ్స్ ఫ్రెండ్స్ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్స్లో మనకి సంబంధించిన బయోటెక్నాలజీ చేస్తే సో వాటిని అంటాం రెడ్ అండ్ గ్రీన్ అవి ఓకే సో ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ అండ్ ద సెషన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక టీఎస్పీఎస్సీ కంప్లీట్ పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ అబిలిటీ ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్కి అసిస్టెంట్ మోటార్ వెహికల్కి డివిజనల్ అకౌంటింగ్ ఆఫీసర్కి ఎక్స్టెన్సివ్ ఆఫీసర్కి సో అన్నిటికి పేపర్ వన్ అయితే మన దగ్గర ఉంది థర్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ బై యూజింగ్ వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోడ్ అలాగే మీకు లక్ష ఏపీఎస్సీ అండ్ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ వన్ బ్యాచెస్ మనకి వన్ సిక్స్ ఫైవ్ నైన్ రూపీస్కి వస్తాయి బై యూజింగ్ వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోడ్ అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు ఎటువంటి ప్రొడక్ట్ మీద అయినా మీకు వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోడ్ యూజ్ చేయండి టెస్ట్ సిరీస్ మీద అయితే వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎస్ అనే కోడ్ని యూజ్ చేయండి ఓకే ఎస్ అలాగే మీకు పరివర్తన్ సూపర్ ప్రో బ్యాచ్ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ బ్యాచ్ మీకు స్టార్ట్ అవుతుంది ఇందులో మీకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అలాగే జాగ్రఫీ జనరల్ సైన్స్ అన్నీ కూడా మీకు కవర్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ప్రతి బ్యాచ్ ప్రతి ఒక్క టైప్ ఆఫ్ టాపిక్ కవర్ అవుతుంది వన్ సిక్స్ ఫైవ్ నైన్ రూపీస్కి వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోడ్ అలాగే టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ సంబంధించిన త్రీ థౌసండ్ ఎంసిక్యూస్ మనకి ఇక్కడ కవర్ అవుతాయి త్రీ థౌసండ్ ఎంసిక్యూస్ మనకి ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ రూపీస్ ఉందా చెప్పాం కదా ఎస్ సింపుల్ మనకి సెప్టెంబర్ ట్వెల్త్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది మీకు రికార్డెడ్ వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి సో లైవ్ క్లాసెస్ వస్తాయి సో వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే విల్ గెట్ దిస్ అలాగే మీకు ఎస్ఎస్సి సూపర్ బ్యాచ్ మనకి సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది యాక్చువల్గా ఇది పోస్ట్ పాన్ ఇన్ఫ్రెన్స్ ట్వంటీ థర్డ్కి సో గమనించండి వన్ ఫోర్ నైన్ త్రీ ఇంకా ఛాన్స్ ఉంది జాయిన్ అవ్వడానికి వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోడ్ యూజ్ చేయండి అలాగే మనకి ఏపీఎన్ తెలంగాణ ఏపీఎన్ తెలంగాణ సంబంధించిన ఎస్ఎస్సి బుక్ కిట్ కూడా మనకి అందుబాటులో ఉంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈ మనకి టీ తెలంగాణ ప్రైమ్ టెస్ట్ ప్యాక్ కానీ ఏపీఎస్సి ప్రైమ్ టెస్ట్ ప్యాక్ కానీ మీకు హండ్రెడ్ ప్లస్ టెస్ట్ సిరీస్ లభిస్తాయి ఇక్కడ మీకు వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎస్ అనే కోడ్ టెస్ట్ సిరీస్ మీద ఎస్ అనే కోడ్ యూజ్ చేయండి అలాగే ఎస్ఎస్సి జేఈ ఎలక్ట్రికల్ బ్యాచెస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర టెస్ట్ సిరీస్ ఉన్నాయి బ్యాచెస్ అలాగే ఏపీఎన్ టీఎస్ మెగా ప్యాకేజ్ తీసుకుంటే మొత్తం ఏ టు జెడ్ అన్నీ కవర్ అయిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ ఒక్క టైమ్ ఒక్కసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వన్ ఇయర్ వరకు మీకు అన్ని సబ్స్క్రిప్షన్ ఫ్రీ ఫైవ్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ రూపీస్ వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోడ్ తెలంగాణ వాళ్ళ తెలంగాణ ప్లస్ సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ కోసం ఫోర్ త్రీ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టచ్చు మీకు వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ కోడ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అడ్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ మీకు ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో ఒకసారి లైక్ కూడా చేస్తున్నాండి షేర్ చూస్తానండి అలాగే ఎవరైతే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు వితౌట్ ఫెయిల్ ఓకే సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డిఫరెన్స్ బాయ్ గుడ్ నైట్ శుభరాత్రి రేపు మళ్ళీ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏఎం కలుద్దాం విత్ ఎస్ఎస్సి జాగ్రఫీ క్వశ్చన్స్తో థ్యాంక్ యూ అండ్ హ్యావ్ 